ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரைடர் மிஷின் என் பேர் தான் கணேஷ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம கார்பரேட்டர் பெஸ்ட்டா இல்ல ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பெஸ்டா தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ கார்பரேட்டர் நீங்க முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு நான் இங்க ஸ்கிரீன்ல கொடுங்க பாருங்க இதுதான் கார்பரேட்டர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் நீங்க பார்த்ததெல்லாம் இந்த சைடு டிஸ்பிளேல கொடுக்குறேன் பாருங்க இதுதான் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சரிங்களா இப்போ லாஸ்ட் நம்ம பைக் எல்லாமே வந்து பிஎஸ் ஃபோர் வெறிய வந்து என்ன இருந்ததுன்னா கார்பரேட்டர் வேஷன் தான் இருந்தது பட் ஆனால் வந்து இப்போ வர பிஎஸ் சிக்ஸில் எல்லா பைக்லேயுமே என்ன வருதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் வந்து மேக்சிமம் வருது ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்னால என்ன பெஸ்ட்டு என்ன அட்வான்டேஜஸ் நம்மளுக்கு வருது சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்னென்ன மீனிங்கு ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்னா என்ன கார்பரேட்டர் வேஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்னா என்ன பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்னா அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் சரிங்களா அதில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ ஃபியூலு எவ்வளோ ஏர் வந்து அதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ சொல்லிட்டு அதில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் ஸோ அதேமாரி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து டேரெக்டாக வந்து ஏர் ஏர் ஸ்ப்ரே ஏர் போகிற பாதியில் வந்து நம்ம ஃபியூல் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்குது உணர் மெத்தட் என்னென்னா டேரெக்டாக நம்ம இன்ஜினோட சிலிண்டரில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது வந்து இன்னொரு மெத்தடு ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதேமாரி கார்பரேட்டர் விஷயம்னா என்னென்னா கார்பரேட்டரில் வந்து மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் அது சரிங்களா அதில் வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி சொல்ல போகிறோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் கிடையாது எலக்ட்ரானிக் டிவைஸும் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து வந்து ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணுற மாரி தான் இருக்கும் ஸோ கம்பேர் டு நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டென் பாயிண்ட்ஸில் வந்து இந்த ஓவராலாக ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து நம்ம கார்பரேட்டர் பெஸ்ட்டான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற அளவுக்கு நான் தமிழில் தான் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Guys, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சிலரேஷன் லேகிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம கார்பரேட்டருக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் ஆக்சிலரேஷன் லேகிங் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆக்சிலரேஷன் லேகிங்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் லேகிங்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்களோட பைக்கை ஆக்சிலரேஷன் பண்ண சொல்ல நீங்கள் ஆக்சிலரேஷன் பண்ண அந்த செகண்டே வந்து உங்களுக்கு பிக்கப் கிடைக்கணும் ஸோ அந்த செகண்டு பிக்கப் வராமல் நீங்கள் எப்படி ஆக்சிலேஷன் பண்ண சொல்ல ஒரு ஒன் டூ த்ரீ செகண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து லேக் ஆகும் ஸோ அது பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சிலரேஷன் லேகிங் சொல்கிறாங்க ஸோ இது மேக்சிமம் வந்து கார்பரேட்டர் விஷயங்கள தான் வரும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆக்சிலரேஷன் லேகிங் வந்து வரவே வராது சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு கார்பரேட்டரில் தான் இந்த ஆக்சிலரேஷன் லேகிங்லாம் இருக்கும் இப்போ வர ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிலரேஷன் லேகிங்கே சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆக்சிலரேஷன் லேகிங்கில் எது வந்து நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டுன்னா நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் நம்ம பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்க போகிறோம் கை செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏர் மிக்சர் ஸோ ஏர் ஃபிக்சர்னா எப்படி அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வந்து இன்ஜின் கோலை வந்து எப்படி இன்ஜின் ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஏரு ப்ளஸ்ஸு ஃபியூல் இது ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் ஆக சொல்ல தான் அதுலேருந்து பிக்கப் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால தான் நம்ம பைக் வந்து வேகமாக போகுது ஸோ அந்த ஏர் ஏர் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஃபியூல் மிக்சர் வந்து அக்யூரசி வந்து கரெக்டாக எதில் இருக்குன்னா நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஆக்சுவல் இதில் கார்பரேட்டர் விஷயனில் வந்து ஃபியூல் மிக்சர் வந்து கரெக்டாகவே இருக்காது ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இவ்வளோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் வந்து ஏர் இவ்வளோ தான் போகணும் ஃபியூல் இவ்வளோ தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணி ரெண்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆவரேஜாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் கார்பரேட்டரில் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது சில டைம் வந்து ஏர் வந்து அதிகமாக போவோம் சில டைம் வந்து ஃபியூல் வந்து அதிகமாக போவோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு பொல்யூஷனும் அதிகமாகும் ஸோ
பட் ஆனால் ஆக்சிலேஷன் கொடுக்குறீங்களே ஸோ அந்த டைம் என்ன ஆகுனா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அதில் இருக்க ஃபியூல் வந்து டைரெக்டாக இன்ஜினில் ஸ்ப்ரே ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பிக்கப் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் கம்பேர் டு கார்பேட்டரோட நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் தான் பிக்கப் நல்லாவே இருக்கும் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைலேஜ் ஸோ மைலேஜை பொறுத்த வரைய கார்பேட்டரில் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாரி இருக்கும் ஸோ ஒரு 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 டைம் வந்து நம்ம சர்வீஸோட சொல்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணி போடுவோம் ஸோ அப்போ வந்து வேரி ஆகும் ஸோ கரெக்டான மைலேஜ் வந்து நம்ம இதில் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நியூ பைக் வாங்குறீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் ஒரு நியூ பைக் வாங்குறீங்கன்னா ஸோ அது ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு மைலேஜ் தருதுன்னா அது வந்து கடைசி வரை அந்த ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தருமான்னு கேட்டிங்கன்னா தராது ஸோ அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் இந்த கார்பேட்டர் மூலிமா தான் அந்த இது வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதே ஒரு பைக் நீங்கள் வாங்குறீங்க ஸோ அது வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பைக்னா ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தருதுன்னா அது கடைசி வரை உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மைலேஜ் தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருக்க இவ்வளோ தான் ஏர் இவ்வளோ தான் ஃபியூல் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் இன்ஜினில் ஸோ இவ்வளோ தான் பிக்கப்பு எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கடைசி வரி இப்போ நீ பைக் வாங்க சொல்ல ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு மைலேஜ் தருதுன்னா அதே மைலேஜ் தான் கடைசி வரி உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு மைலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் இப்போ நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது அப்புறம் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ வந்து மழை காலம் வந்து நம்ம சென்னையில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சி ஸோ நம்ம காலையில் பைக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கும் காலையில் பைக் ஸ்டார்டே ஆகாது ஆஃபீஸ் போகிற டைம் ஆகிடும் நம்மளுக்கு அந்த டைமில் வந்து பைக் எடுத்துன்னு போகலான்னு பார்த்தா பைக்கு ஸ்டார்டே ஆகாது ஸோ இந்த கார்பேட்டரில் வந்து இது ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவுமே ப்ராப்ளம் இருக்காது மேக்ஸிமம் வந்து சீக்கிரமாகவே பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டு வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் இந்த பைக்கு காலைல ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல பெரும் பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம் கேஸ் நம்ம சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பொல்யூஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பிஎஸ் ஃபோரில் வந்து பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இப்போ பிஎஸ் ஃபைவை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக பிஎஸ் சிக்ஸுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது நமக்கும் நல்லது ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஆக்சுவலாக பொல்யூஷன் பொல்யூஷனில் வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணுறோம் இது மூலிமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்லிடுறேன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ஏர் போகணும் இவ்வளோ தான் இது ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இருக்கனால என்ன ஆகணும் வெளியே வர இது ஸ்மோக் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் ஸோ கார்பேட்டரில் வந்து சில டைம் வந்து அதிகமாக ஏர் போவோம் சில டைம் அதிகமாக வந்து ஃபியூல் போவோம் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டாக போகாதனால அதிகமாக போகிறதுனால என்ன ஆகும்னா எரியாமையே பாதி பெட்ரோல் வந்து வெளியே போயிடும் ஸோ ஸ்மோக்காக வெளியே போயிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு பொல்யூஷன் பொறுத்த வரைய நம்மளுக்கு வந்து கார்பேட்டரில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் இதில் பெஸ்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா கேஸ் நம்ம செவன்த்து பாயிண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரிசர்வ் ஆப்ஷன் நம்ம பைக் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ் டேங்க் கெப்பாசிட்டினா அதில் டூ ஆர் த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து ரிசர்வ் கொடுத்துருப்பாங்க எதுலனா நம்ம கார்பேட்ரி விஷயனில் ஸோ ஆனால் வந்து இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் அந்த கா அந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ அது இல்லைனால என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம டேங்க்கில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லிட்டர்ஸ் வந்து மினிமம் மெயின்டைன் பண்ணினே இருக்கணும் ஸோ எதுலனா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் இருக்க எல்லா பைக்லேயுமே ஒரு டூ ஆர் த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து நம்ம பைக்கில் வந்து பெட்ரோல் மெயின்டைன் பண்ணினே இருந்தால் தான் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் எந்த ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு வராது ஸோ இதில் வந்து கார்பேட்டரில் விஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மெயினு ஆஃபு ரிசர்வ் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறனால ஸோ ரிசர்வில் எப்பயுமே பெட்ரோல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா கார்பேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு வராது சரிங்களா இதில் வந்து எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு
எடுத்துன்னு போக முடியாது ஏன் இந்த விஷயம் நான் சொல்கிறேன்னா இதில் இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸு ப்ளஸ்ஸு உங்களுக்கு இதில் சென்சார் அதிகமாக கொடுத்துருக்கனால நம்ம கம்பெனி கிட்ட தான் டைரெக்டாக எடுத்துன்னு போக முடியும் ஸோ கம்பெனி கிட்ட எடுத்துன்னு போனால் மட்டும் அவங்க ஈஸியாக எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க சிஸ்டமில் அதை கனெக்ட் பண்ணி எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா சென்சர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா ஃபியூல் பம்பில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கா ஸோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஸோ அவங்க ஈஸியாகவே உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சர்வீஸில் பொறுத்த வரையும் எது பெஸ்ட்டுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கார்பரேட்டர் வச்சு தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா இது வந்து ஈஸியாகவே நம்ம லோக்கல் மெக்கானிக் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் நைன்த் ஒன் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம கார்பரேட்டர் வச்சுனாலும் சரி ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனாலும் சரி ரெண்டுமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலனா ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் அடிக்கடி வரும் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியமானது ஏன் சொல்கிறேன்னா எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகணும் ஸோ என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அது வந்து அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகவே ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும் ஸோ இதை நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அதோட செலவு வந்து அதிகமாக விற்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமே காமனாக மெயின்டைன் பண்ணுறத பற்றி நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபியூல் வந்து நம்ம போடுற பங்கு வந்து ரெகுலராக ஒரே பங்கில் போடுறது வந்து நம்மளுக்கு நல்லது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பங்கு மாற்றி மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் இருக்க இப்போ டஸ்ட்டு அதுமாரி வந்து சில பங்குகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுமாரி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூல் பம்பில் போ ஸ்ப்ரே பண்ண சொல்ல அதில் என்ன அடைப்பு வந்துடும் ஸோ அது நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அதேமாரி நம்ம ரெகுலராக அதனால தான் ஒரே பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட ப்யூரிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எப்பயுமே நம்ம ஒரே பங்கில் போடுறதுனால ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபியூல் சிஸ்டமில் வந்து எதுவுமே ப்ராப்ளம் வராது ஸோ செகண்ட் வந்து மெயின் டேங்கில் வந்து எப்பயுமே ஒரு டூ ஆர் த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து பெட்ரோல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபுல்லாக அடி ட்ராப் வரிய ஃபுல்லாக வலித்து எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்ட புதுசாக பெட்ரோல் போட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ நீங்கள் பெட்ரோல் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கு மெயினாக வந்து மினிமம் வந்து நீங்கள் ஒரு டூ லிட்டர்ஸ் வந்து பெட்ரோல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணினே இருக்கணும் உங்கள் சிஸ் ஃபியூல் சிஸ்டமுக்கு சரிங்களா அதேமாரி வேற என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா மெயின்டெனன்ஸில் இது ரொம்ப ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு பாயிண்ட்மே உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா பைக் சர்வீஸ் வந்து கரெக்டாக விட்டுருங்க ஒரு எவ்ரி த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லைன்னா உங்களோட பைக்கை வந்து உங்கள் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பைக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் சர்வீஸஸ் இருக்குது சில பைக்கில் வந்து தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்க சில பைக் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லுவாங்க சில பைக்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு பைக்கும் கம்பெனியில் என்ன சொல்கிறாங்களோ ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாரி சர்வீஸ் வந்து கரெக்டாக விட்டுருங்க சரிங்களா ஸோ சர்வீஸ் விட சொல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபியூல் கார்பரேட்டர் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி போட்டுருங்க ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்னாலும் க்ளீன் பண்ணலாம் சரிங்களா நம்ம வந்து லோக்கல் மெக்கானிக் தான் க்ளீன் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் சர்வீஸ் சென்டரில் அவங்க க்ளீன் பண்ணி தருவாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்வீஸ் விட சொல்ல க்ளீன் பண்ணி போட்டுருங்க ஃபியூல் வந்து ஒரே பங்கில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதேமாரி சர்வீஸ் விட சொல்ல என்ன பண்ணோன்னா ஏர் ஃபில்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணி போடுங்க ஸோ ஏர் ஃபில்டர் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு பைக் வந்து ப்ராப்ளம் விற்காது ஸோ உங்களுக்கு பிக்கப் இருக்கும் ஸோ நான் ஏன் இதை வந்து ஏர் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணி போட சொல்கிறேன்னா ஏர் வந்து இன்டேக் ஆகிறது வந்து அந்த வழியாக தான் ஆகும் ஸோ அந்த ஏர் தான் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஜின்குள்ளே வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும் ஸோ ஸ்ப்ரே ஆக சொல்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து உள்ள இருக்க ஃபியூல் வந்து எரியும் ஸோ நம்ம வர ஃபியூலே வந்து பிளாக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து உள்ள இருக்க ஃபியூல் வந்து எரியாமல் போயிடும் ஸோ ஏன்னா உள்ள கரெக்டான அளவு வந்து அமௌண்ட் வந்து காற்று வராது ஸோ அந்த காற்று வராதனால நம்ம எதிர்பார்க்குற பிக்கப் பைக்கில் வந்து இருக்காது ஸோ அதனால தான் சர்வீஸோட சொல்ல எப்பவுமே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஏர் ஃபில்டரை வந்து க்ளீன் பண்ணி போடுங்க இதுதான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரெண்டு வண்டிக்குமே சரிங்களா காமனாக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இதுக்கு தனி அதுக்கு தனி இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த வரையும் ரெண்டு இதுக்கும் வந்து ஈக்குவலாக தான் போய் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான்
பைக் வந்து அந்த அவ்வளோ பைக் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு வர வைக்காது செலவும் வைக்காது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஃபைனலாக என்னோட ஒப்பீனியன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பெஸ்ட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இருக்க பைக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து கார்பெட்ரி வெஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு சரிங்களா ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப செலவு வைக்கிறதுனால பிலோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இருக்க பைக்கில் எல்லாமே வந்து கார்பெட்ரி வெஷன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அபோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி அபோ எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிக்கப் அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாரி இருக்க பைக்கில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம ஏற்ற பிக்கப் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோன்னா அபோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் இருக்க பைக் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கிறதா பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்கப்பும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி நல்லாவே இருக்கும் ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட நான் இது என் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ வேறு என்ன உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோவில் சொல்லுங்கள் காய்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம ரைடர் மிஷின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா வீடியோ வந்து பார்க்குறீங்க பட் ஆனால் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டுறீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன டாபிக் பைக் ரிலேட்டடாக வேணுமோ ஸோ அதை வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த வீடியோவை நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணலாம் பாய் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கு